السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ناظرین آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے عیادت کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس عیادت کرنے کو حق بھی قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود المریضہ مریض کی عیادت کیا کرو مریض کی عیادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا مریض کی عیادت کرنا آخر کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید کرتے ہوئے احادیث کے اندر بیان فرمایا اس کی وجہ ہو سکتی ہے محدثین نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو تیمارداری کرنے والا شخص ہے جو مریض کی عیادت کرنے والا شخص ہے جو مریض کے گھر پر جانے والا شخص ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایسا شخص جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ برابر اس وقت تک جب تک وہ مریض کی عیادت میں لگا رہتا ہے جنت کے باغ میں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کے تعلق سے کہا کہ یہ جو تیمار داری کرنے والا ہے عیادت کرنے والا ہے یہ جنت کے باغ میں رہتا ہے وہی اس کا دوسرا فائدہ مریض کو بھی پہنچتا ہے مریض کو بھی فائدہ ہونا چاہیے نا جب ہی تو عیادت کرنے کو مشروق قرار دیا ہے جب ہی تو حق قرار دیا ہے عیادت کرنے کا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک بہترین چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے کو کیوں کہا نمبر ایک اس کا مریض کو فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ اگر اس کی بیماری سخت سے سخت ہوتی ہے تو اس کو جب تسلی دی جاتی ہے تو وہ سخت بیماری اس کے لیے کمی کا باعث ہو جاتی ہے دوسری چیز مریض کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گنہگار تھا تو جب تیمار داری کرنے والا اس کے پاس آتا ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے سامنے رکھتا ہے تو یہ شخص اللہ سبحانہ و تعالی سے اس حالت میں ڈرنے لگتا ہے کیونکہ وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں جو اس نے ماضی کے اندر گزرے ہوئے وقت میں کر رکھی ہوتی ہیں لہذا اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بات کی ٹھان لیتا ہے اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے کہ واقعی مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں اب مجھے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے عقاب دے گا مجھے سزا دے گا مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا تو فائدہ یہ ہوا کہ تیمار داری کرنے والا جب اس کے یہاں پہنچا اور اس نے اس کو اچھی باتوں کی نصیحت کی تلقین کی تو یہ شخص الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان خطاؤں سے ان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے جو گناہ اس نے گزرے ہوئے وقت میں کر رکھے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
جب تم مریض کے پاس حاضر ہو جب تم مریض کے پاس جاؤ جب تم مریض کی عیادت کرو تو اچھی بات کہو بھلی بات کہو اس سے اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ کہو اس کے سامنے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو وہ بیماری میں مبتلا ہے وہ مرض میں مبتلا ہے اور ایسی حالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی بات کہہ دے لہذا اس سے بھلی بات کہو اچھی بات کہو پیار سے نرمی سے محبت کے ساتھ اسے ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی سب سے بڑے غمخار آپ ہی ہیں سب سے بڑے تسلی دینے والے آپ ہی ہیں سب سے زیادہ اس کی مسئیبتوں کو پریشانیوں کو سمجھنے والے آپ ہی ہیں اچھی بات کہو بھلی بات کہو کیوں فرشتے آمین کہتے ہیں ان باتوں پر جو تم کہتے ہو اگر بھلی بات کہو گے جب فرشتے آمین کہیں گے تو یہ اس کے حق میں بھلی ہوگی اچھی ہوگی اس کے لیے خیر کا باعث ہوگی بھلائی کا باعث ہوگی اور اگر ایسی بات کہو گے جس کے اندر شر ہو برائی ہو غلط بات ہو اچھی بات نہ ہو اور فرشتوں نے اس پر آمین کہہ دیا تو یہ چیز تمہارے بھائی کے حق میں بری ثابت ہوگی یہ چیز تمہارے بھائی کے حق میں شر ثابت ہو سکتی ہے یہ چیز تمہارے بھائی کے حق میں بہت خطرناک اور بھیانک ثابت ہو سکتی ہے اس لیے بھلی بات کہو کیونکہ بھلی بات کہنا ہی ایک مومن کی شان ہے ایک مسلمان کی غم خاری ہے دوسرے مسلمان کے لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو تسلی دینا ہے کیونکہ مسلمان صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اس کا بھائی بھلی بات کہے اگر انسان ہے انسیت پائی جاتی ہے محبت پائی جاتی ہے مبدت پائی جاتی ہے اس کے دل کے اندر نرمی ہے اس کا دل نرم ہے اس کا مزاج نرم ہے اس کا مزاج سخت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے بھائی سے بھلی بات کہے گا اور ہر بھائی خواہاں ہوتا ہے چاہنے والا ہوتا ہے یہ آرزو رکھتا ہے یہ تمنا اس کے دل میں آتی ہے کہ اس کا بھائی اس سے بھلی بات کہے اچھی بات کہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی بھلی بات کہنے کی تلقین کی ہے کیونکہ بھلی بات کہنے سے انسان کو تسلی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کی عیادت کی جو یہودی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعہ اس کو اپنی طرح مائل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم اسلام لے آؤ وہ شخص اسلام لے آیا وہ لڑکا اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک غیر مسلم کی عیادت کی ہے اب خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا اسلام ہمیں دوسروں کی عیادت کرنے سے نہیں روکتا ہے عیادت کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ثابت ہے یہ چیز جواز ملتا ہے لیکن جب دوسرے کی عیادت کرنا جائز ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے بدرجہ اولا اس پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ حق ہے جب دوسرے کی عیادت کرنے کا جواز موجود تو اپنے کی عیادت کرنا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر روایتوں کے اندر مریض کی عیادت کرنے کی تلقین کی ہے صرف تلقین ہی نہیں کی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت بھی کی مسلمانوں کی بھی عیادت کی اور غیر مسلمانوں کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیادت کا ثبوت ملتا ہے اس اعتبار سے ایک مسلمان کے حقوق میں دوسرے مسلمان پر جو چیز داخل ہے وہ اپنے بھائی کی عیادت کرنا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایک بندہ آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے رہا ہوگا اور عجیب بات ہے سوالات دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کون سا سوال کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا یبن آدم مرض تو فلم تعدنی اے آدم کے بیٹے اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا میں مریض ہوا میں بیماری میں مبتلا ہوا 
فلم تاؤدنی تو نے میری عیادت نہیں کی عجیب مسئلہ ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی بات اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ذات تو حرائب سے پاک ہے وہ کیسے بیمار ہو سکتا ہے بندہ کہے گا اے اللہ میں کیسے تیری عیادت کرتا تو تو رب العالمین ہے تو تو شفا دینے والا ہے تجھے کیسے بیماری ہو سکتی ہے تو تو حرائب سے پاک ہے رب العالمین رب العزت تیری ذات تو سب سے مقدس و متحر پاکیزہ ذات ہے اللہ بیماری تو ایک عائب ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا میرا فلا بندہ بیمار ہوا تجھے معلوم تھا وہ مرض میں مبتلا ہوا اس کو بیماری ہوئی سخت تکلیفوں کے ساتھ وہ دوچار تھا سخت پریشانیوں میں مبتلا تھا تو نے اس کی عادت تو نہیں کی اگر تو اس کی عادت کرتا اگر تو اس کے پاس جاتا اس کو تسلی دینے کے لیے جاتا اس کی غم خاری کرنے کے لیے جاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا اللہ اکبر اس حدیث سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا اپنے مریض بھائی کے پاس جاتا تو تو اس کے پاس مجھے پا لیتا معلوم کیا ہوا کہ جو تیمارداری کرنے والا ہے اپنے مریض بھائی کے پاس اسے اچھی باتوں کی تلقین کرنی چاہیے اسے خیر اور بھلائی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے ذکر خیر کرنا چاہیے اس کے پاس اس کو اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح اور کلمہ شہادت کی تلقین کرنا چاہیے اگر ممکن ہو سکے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے سن رہا ہے جان رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں حدیث کے اندر آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے کہے گا ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے مجھے کھلایا نہیں عجیب بات ہے کہ وہ ذات جو کھانا کھلانے والی ہو وہ ذات جو رزاق ہو وہ ذات جو رزق دینے والی ہو وہ بندے سے کہہ رہی ہے کہ تو نے مجھے کھلایا نہیں بندہ کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے تو تو ذرے ذرے کی نگہبانی کرتا ہے تو تو چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھلاتا پلاتا ہے الہ العالمین میں تجھے کیسے کھلاتا اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا میرے فلا بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا میرا فلا بندہ تیرے دربار میں آیا تھا میرا فلا بندہ تیری چوکھٹ پر آیا تھا میرا فلا بندہ تیرے پاس آیا تھا اور اس نے تجھ سے کچھ کھانا طلب کیا تھا تو نے اسے کھلایا نہیں اگر تو اس کو کھلاتا تو تو اس کو میرے پاس پا لیتا اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے سے سوال کرے گا ابن آدم اے بندے میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں اللہ اکبر بندہ کہے گا اللہ میں کیسے تجھے پلا سکتا ہوں تیری ذات تو وہ ذات ہے کہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر کے اندر رینگنے والے بسنے والے رہنے والے کیڑوں کو تو سیراب کرتا ہے اللہ میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کہے گا ایک شخص آیا تھا تیرے در پہ ایک ضرورت مند تھا اس کو پیاس لگی ہوئی تھی وہ تیرے در پر آیا تو نے اس کو پلایا نہیں وہ تیرے گھر پر آیا پانی طلب کرنے کے لیے پانی مانگنے کے لیے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے لیکن تو نے اسے تشنا چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا اور بڑی عجیب اور غریب حدیث ہے کہ اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے سے سوال کرے گا اور پوچھے گا اور بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو عیادت مریض اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلا ٹکڑا تھا ایک مریض کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے آپ عیادت کر رہے ہیں ایسا آدمی ہے جو شرم محسوس کر رہا ہے جسے شرم آتی ہے پیسے مانگنے میں ضرورت مند ہے آپ جائیں غم خاری کریں پوچھیں بھائی کسی بات کی ضرورت تو نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اتنا شرم کرنے والا ہے کہ بیچارہ آپریشن بھی نہیں کرا سکتا ہے اتنا شرم کرنے والا ہے ایسی بیماری ہے 
کہ جس کے لیے بہت سارے پیسے لگنے ہیں لیکن اس کے پاس موجود نہیں ہے آپ غم خاری کریں جائیں پوچھیں ایک مسلمان کا حق بنتا ہے ایک انسانیت کے ناتے آپ اس سے پوچھیں اگر آپ کے اندر انس ہے اگر آپ کے اندر محبت ہے اگر آپ کے اندر دوسروں سے جڑنے اور تعلق رکھنے کا جذبہ ہے تو آپ اس سے سوال کریں بھائی جان کسی بات کی ضرورت تو نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اس چیز کی تاقید کی آپ دیکھیں حضرت سعد بن معاد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر ہی لگوا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے ان کی زیارت کر سکیں ان کی تیمار داری کر سکیں اور صحابہ کرام کا عمل تو یہ تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے گھر تھوڑی سی بھی اگر ان کو بات معلوم ہوتی کہ تکلیف ہوئی ہے فوراً جانے کی کوشش کرتے اور پوچھتے کہیں ضرورت تو نہیں ہے کہیں حاجت تو نہیں ہے کہیں اس کو کچھ سوال تو نہیں کرنا ہے اس کے تعلق سے پوچھ لیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بجگہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی پر جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے اس چیز کو بھی مقدم رکھا ہے کہ مریض کی عادت کرے دراصل انسانیت کے ناتے انس اور محبت کے ناتے ایک انسان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ دوسرے انسان سے کچھ پوچھے اگر دل ہے اور جس کے دل بھیڑیوں کے دل ہو چکے ہو جن کے دل زنگ آلود ہو چکے ہو جن کے دل بنی اسرائیل کے دلوں کی طرح سخت ہو چکے ہوں تو یاد رکھیے گا ایسے دل اللہ کی قسم ان دلوں کے اندر انسانیت نہیں ہے ان دلوں کے اندر حیوانیت ہے ان دلوں کے اندر درندگی ہے وہ درندہ صفت دل ہے وہ انسانی شکل میں تو ہیں لیکن دراصل وہ شیطان ہیں کیوں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر انسیت باقی ہی نہیں رہی کم از کم اپنے مسلمان بھائی سے یا کسی دوسرے بھائی سے کچھ پوچھ لیتا ضرورت ہو سکتی ہے ضرورت کو پوری کر دیتا اگر وہ سوال کرتا ہے آج ہمارا حال کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا کوئی بھائی ہم سے کچھ مانگ لیتا ہے اور بیچارہ بڑی شرم و آر کے بعد بڑی حیا کے بعد اگر کچھ مانگ بھی لیتا ہے تو جواب نفی میں ہوتا ہے اگر ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کو بھیجتا ہے تو ہم جھڑپ کے اس کو بھگا دیتے ہیں نہیں ہے ہمارے پاس دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کس طرح تم نے ڈانٹا کس طرح تم نے جھڑپا احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے وہ تو کبھی نہیں منع کرتا کہ آج میں تم کو نہیں دوں گا اس نے تو کبھی نہیں روکا کہ آج میں تمہیں فلا چیز کو کھانے سے روکتا ہوں فلا چیز نہیں کھاؤ گے اگر اپنے بھائی کی عیادت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ رب العزت تم سے انتقام لے اور تمہیں بیماری میں مبتلا کر دے اور تمہارے پاس کوئی نہ آئے یہ دنیا ہے یہ دار العمل ہے اس کے اندر جتنا عمل کر لو اتنا بہتر ہے کیونکہ یہ مصیبت یہ پریشانی یہ تکلیف یہ بیماری یہ مرض ہر ایک کو لاحق ہوتا رہتا ہے آج اس کو ہے کل آپ کو بھی ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تیمار داری کرنا ضروری ہے ایک تو انسانیت کے ناتے وہ اپنے دل کے اندر انس محبت کو برقرار رکھتا ہے اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرتا ہے اور تیسری چیز ثواب کا مستحق ہوتا ہے اللہ اکبر اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے فری میں آپ کو ثواب مل رہا ہے آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے نماز پڑھنے کے لیے جب آپ پہنچے تو آپ نے سنا کہ فلا شخص بیمار ہے یا آپ کو معلوم ہے کہ فلا صاحب ماشاءاللہ پہلی صف کے اندر رہتے تھے اور آج نظر نہیں آ رہے ہیں آپ پوچھ لیں آپس میں ایک دوسرے ساتھیوں سے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں فلا بھائی بیمار ہیں مریض ہیں مرض میں مبتلا ہیں اگر آپ یہ چیز پوچھ لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بھائی بیمار ہو گیا ہو تو آپ کوشش کریں کہ وہاں سے اس کے گھر چلے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیمار ہوتا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے 
بیمار کے پاس جائیں اس کے سر پر ہاتھ رکھیں لا باس و تہور ان انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں اس کو تسلی دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتی الامکان حتی المقدور اپنی طاقت کے مطابق ان تعلیمات کو اپنے دلوں میں بٹھا کر کے اپنے ذہنوں میں بٹھا کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں ناظرین چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز ہم مزید گفتگو اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقضى ربك ألا